avec Mathieu Abrivard pour Victoire. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bon alors vous connaissez le principe de l'émission. Première question, votre première victoire. Racontez-nous. Une aide du beau voisin à Caen, montée pour Joël Allais. Euh, bien parti, tranquille, venu en épaisseur gentiment et je suis venu gagner sur le poteau. On sent que vous vous en souvenez précisément. Oui, bah ouais, parce que je l'avais couru 8 jours avant, j'avais course gagnée, j'avais galopé et du coup 8 jours après j'ai bien tenu mes ficelles et elle était venue gagner euh, correctement. Et c'est une victoire qui est venue vite ou s'il a fallu attendre un petit peu pour vous Ça a été assez vite, je crois que c'était ma 9 course. Donc euh, voilà, ça a été vite. Et alors là, ce jour-là, quand vous, la... vous êtes une nouvelle fois associé à elle, vous vous dites ça y est, ça va être le jour où j'ai passé le poteau en tête pour la première fois. Vous le saviez avant la course que ça risquait d'être le bon jour euh, ouais, ouais, ouais. Bah, surtout que huit jours avant, euh, je m'étais déjà un peu mis la fièvre parce que sans une faute euh, entre une droite, elle se serait imposée. Et huit jours après, c'était un peu le même lot. Donc euh, j'ai redoublé de vigilance et, et ça a payé. Alors, que qu'avez-vous ressenti au passage du but euh, C'était, vous avez compris que ça y est, c'était fait Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais J'avais pas beaucoup couru, mais euh, tout de suite, oui, tu sens une émotion particulière. Et puis euh, voilà le. Le, le cap de la première euh, passée, euh, on enlève une étoile au programme parce que quand tu n'as jamais gagné, tu as deux petites étoiles. Donc euh, on te supprime une étoile et tu as des étoiles plein les yeux. Bon, bah, voilà. Et ensuite, c'est parti, c'est parti. Et la question, c'est la plus belle. La plus belle à ce jour pour vous, c'est laquelle ah, La plus belle, il euh, y en a des belles, il hein, y en a pas mal. Hein. Après, euh, j'ai eu la chance de taper le haut niveau assez vite. Euh, à mon palmarès, la plus belle, euh, c'est peut-être à New York euh, euh, avec euh, Vivid Wise euh, et puis bah, certainement mes Corneliers. Donc euh, voilà, la plus belle, je ne vais pas en dire une euh, par rapport au calendrier, euh, à notre programme et tout. Euh, à mon palmarès, je pense que c'est à, à Yonkers avec, avec Vivid. Mais après, euh, point de vue émotion, euh, le Cornelier de Bellissima France. Ouais, donc une, une à, à l'athlée, une au monté dans les deux disciplines. Alors bien sûr, je vais vous parler de celle dont vous rêvez. J'imagine un peu ce que vous allez me répondre, mais je vous pose la question. Bah, le prix d'Amérique, hein, forcément. On a été gagné une belle course en Amérique, mais ce serait bien de gagner le prix d'Amérique en France. Euh, voilà, quand tu commences un peu le métier, euh, tu montes à cheval, tu rêves du cornulier. Euh, c'est chose faite. Et après, voilà, quand tu commences à driver en course, forcément le prix d'Amérique, euh, déjà être au départ, c'est une satisfaction parce que... Euh, c'est une course à part hein, et, euh, et donc après euh, réussir à remporter cette course, euh, c'est le graal de, de tout driver. Donc, euh, donc voilà, c'est pour nous la plus belle course qu'on ait à notre programme. Qu'est-ce qu'il faut pour le gagner Qu'est-ce qu'il faut Il faut un cheval en grande forme, il faut un driver euh, concentré et appliqué. Et puis, puis il faut une part de, de chance aussi, il euh, faut que les choses soient bien réunies pour, pour bien faire, un parcours fluide. Enfin, il y, y a beaucoup de choses, il faut que tout soit bien réuni ce jour-là. Parce que quand tu as le vrai cheval pour gagner et dominer les autres, forcément, c'est plus facile. Mais maintenant, les courses se tiennent de près. Donc, il euh, faut, faut vraiment avoir le parcours adéquat. Et dimanche, c'est un petit peu le cas. Il y en a plusieurs qui peuvent gagner. Et ça va être au, au meilleur parcours. Donc, euh, il va falloir être concentré. Concernant le, le meilleur souvenir que vous ayez dans l'Amérique, c'est lequel Lionel, Lionel, troisième, derrière Boldigueul et Bellina. Donc, euh, voilà, c'est ma meilleure place à l'heure actuelle. J'étais quatrième avec Vivid. J'étais cinquième, euh, ouais, j'ai pris toutes les bonnes places, euh, sauf les plus hautes marges du podium. Mais bon, troisième, déjà, c'était une très, très belle perte. Quel cheval vous a le plus marqué et pourquoi bah, Moi, le cheval qui m'a le plus marqué, euh, aussi bien attelé que monté, c'est Jacques de Belouet, forcément. C'était un extraterrestre. C'était un cheval, c'était une machine. Quoi. Il était intelligent, il, il savait tout faire, il s'adaptait à toute distance, tout hippodrome. Donc euh, moi j'ai eu la chance d'être sur son dos, mais à l'attelage, quand on regarde les courses, euh, c'était vraiment un, un extraterrestre. Donc euh, voilà, euh, c'est le cheval qui m'a vraiment le plus marqué. Vous aviez quel âge quand vous étiez sur son dos bah, J'avais 19 ans. Et quand on a 19 ans et qu'on est sur le dos de Jack de Belouet, on sent quoi comme impression bah, On se fait tout petit, euh, <rire> on se fait discret et puis, euh, et puis on a la chance d'être bien assis. Donc euh, voilà, on fait le passager clandestin et... Et c'est lui qui nous emmène au poteau, donc euh, il voilà, faut savourer quand c'est ça. Merci Mathieu. Merci.